ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നാലാം ക്ലാസ്സിന്റെ ഇ വി എസ് ക്ലാസ്സിന്റെ മറ്റൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പരിസര പഠനം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഒന്നില് ജീവിയവും അജീവിയവുമായ ഘടകങ്ങൾ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ ലിവിംഗ് തിങ്സ് എന്തായിരുന്നു ബയോട്ടിക് നോൺ ലിവിംഗ് എബയോട്ടിക് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു പരസ്പര ആശ്രയം എങ്ങനെയൊക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടു ഇപ്പോ ഒരു ആൽമരം ആൽമരത്തില് അപ്പൊ മണ്ണ് അല്ലെ ആൽമരം നിൽക്കുന്നത് മണ്ണിലാണ് മണ്ണാണെങ്കിലോ ഈ മരത്തിൽ നിന്നും വീഴുന്ന ഇലകളൊക്കെയാണ് അതിന് വളമായിട്ട് മണ്ണിന്റെ ബലഭൂഷ്ടത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മണ്ണിനെ മരവ് സഹായിക്കുന്നു മരം മണ്ണിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരത്തിനെ മണ്ണും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആ മരമാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ജീവികൾക്ക് വാസസ്ഥലം നൽകുന്നു ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു മനുഷ്യർക്കൊക്കെ തണല് നൽകുന്നു മനുഷ്യർക്ക് മാത്രല്ല അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ ഒരു ആൽമരം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനൊരു പേര് പറയാം ഈ ആൽമരവും ആൽമരത്തിനെ പറ്റി ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കുറെ പേരും ഒക്കെ ചേർന്ന് ആൽമരം എന്നുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് എന്താണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവിയവും അജീവിയവുമായ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ എക്കോസിസ്റ്റം എക്കോസിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ മ്യൂച്വലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ബയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ഉദാഹരണത്തിനൊരു കുളം അതൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെ കുളത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വെള്ളം എന്തായാലും ഉണ്ട് അല്ലെ അജീവിയമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശം വേണം അല്ലെ ഓക്സിജൻ വേണം വായു വേണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ കുളത്തിലുണ്ട് ഒപ്പം ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ട് സസ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് കുളം ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് അതുപോലെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരുപാട് ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ഈ ഭൂമി തന്നെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് അല്ലെ വലിയൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് അതല്ലാതെ നമുക്ക് കൊച്ചു കൊച്ചു ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ പറയാം ഒരു കുന്നും പ്രദേശം ഒരു പാറക്കെട്ട് ഒരു മരം അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും നമുക്ക് ആവാസ വ്യവസ്ഥ എക്കോസിസ്റ്റം ആയിട്ട് പറയാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതൊരു വനമാണ് വനം കത്തി എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടല്ലേ ആരാണ് വനത്തിന് തീട്ടത് മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യർ അവരുടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് പ്രകൃതിയോട് പല ക്രൂരതകളും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന എത്ര എത്ര ജീവികളുണ്ട് അവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ മനമില്ലാതെ വനങ്ങളില്ലാതെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല എന്നിട്ടും എന്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മെ തന്നെയാണ് അല്ലെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയോ ജീവജാലങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് വനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് ഒപ്പം അത് മനുഷ്യനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല വനമൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ എന്തൊക്കെ ക്രൂരങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ആ ഒരു പിക്ചർ കാണാം മുഴുവൻ പച്ച പുതച്ച് കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആവുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് പച്ചപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് വന്ന് 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 രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നോക്കൂ ആ വനം ആ പച്ച കാണിക്കുന്നത് വനത്തിന്റെ വനഭൂമിയാണ് വനം തന്നെ ഇല്ലാതായി ഒരു അവിടെയും ഇവിടെയും ഇത്തിരി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ എല്ലാം നമ്മൾ നികത്തി നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാന്തിയെടുക്കും കാൽ ചുവട്ടിലെ മണ്ണും ഒരു പത്രവാർത്തയാണ് അതായത് മാന്തി എടുക്കുന്ന എന്താണ് മണലാണ് പുഴയിലെ മണൽ വാരലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പത്രവാർത്തയാണ് അതുപോലെ ഗംഗാനദി സൂക്ഷ്മ പ്ലാസ്റ്റിക് കണങ്ങളാൽ വിഷമയം എന്ന് പഠനം ഗംഗാനദി എത്ര പുണ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു നദിയാണ് ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പോലും എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ അത്രയും നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അതുപോലെ നമ്മൾ വയൽ നികത്തുന്നുണ്ട് വയൽ നികത്തുന്നതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പ എഴുതണ്ട അത് എഴുതാനുള്ള സമയം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ നോക്കൂ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുന്ന മനുഷ്യ ഇടപെടലുകൾ എന്നിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് വന നശീകരണം വയൽ നികത്തൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ നിക്ഷേപം കുന്നിടിക്കൽ മണൽ വാരൽ അമിതമായ കീടനാശിനി
ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികളടക്കം ഈ കഴിഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ പോലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു തയ്യെങ്കിലും നട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതിനെ ഇപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലെ എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ സാരില്ല പലർക്കും പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അല്ലെ മഴ കാരണം നശിച്ചു പോവാം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ചെടി നശിച്ചവരുണ്ടാവാം അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതേ സ്ഥാനത്ത് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാരണം അവിടെ വെച്ചത് നന്നാവാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതിനെന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയത് മറ്റൊരു നല്ല സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു തൈ നടുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ അഞ്ചാം തീയതി നട്ടത് നശിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പേടിക്കണ്ട അടുത്തത് നടുക ഒന്ന് നശിച്ചുപോയാൽ അടുത്തത് നട്ടിട്ട് അതിനെ നശിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതുപോലെ ഉള്ള മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക മനസ്സിന്റെ വാതിൽ പ്രകൃതിയിലേക്ക് തുറക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ മനസ്സിന്റെ വാതിൽ പ്രകൃതിയിലേക്ക് തുറക്കാനാ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുകയല്ല ഒരുപാട് പോസ്റ്ററുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇത് എഴുതിയെടുക്കണം വൃക്ഷത്തെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം പൂന്തോട്ട നിർമ്മാണം ജൈവ വൈവിധ്യ പാർക്ക് കയ്യാല നിർമ്മാണം തടയണ നിർമ്മാണം ജൈവ വേലിയൊരുക്കൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കൽ പരിസ്ഥിതി ബോധവൽക്കരണം ആക്ടിവിറ്റീസ് മെന്റ് ടു പ്രിസേർവ് എൻവിറോൺമെന്റ് പ്ലാന്റിംഗ് സാപ്ലിംഗ്സ് ഗാർഡനിംഗ് മേക്കിംഗ് പിറ്റ് ഫോർ റെയിൻ വാട്ടർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പാർക്ക് മേക്കിംഗ് മഡ് വോൾ മേക്കിംഗ് ബയോ ഫെൻസിംഗ് മിനിമൈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ജൈവ വേലി നിർമ്മിക്കുന്നത് ആ മരം കൊണ്ടാണ് അവിടെ വേലി കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ കയ്യാലകൾ നിർമ്മിക്കുക തടയണകൾ നിർമ്മിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുക എന്നാണ് ആക്ടിവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ ദ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ അത് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയും അത് തുടരണം ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം വനം എന്ന ധനം കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക Prepare a note on trees our wealth. നോക്കാം അല്ലെ ആദ്യം മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾക്കാണ് വനം എന്ന ധനം ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ കലവറയാണ് വനങ്ങൾ ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനും അതിജീവനത്തിനും വനങ്ങൾ കൂടിയേ തീരും ലോകത്തെ കരഭൂമിയുടെ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം കാടുകളാണ് കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനം കൊണ്ടും മനുഷ്യരുടെ അത്യാചാരങ്ങളുടെ ഫലമായും കാടിന്റെ വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് എന്താണ് കാടിന്റെ പ്രാധാന്യം ഭൂമിയുടെ കരഭാഗത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജീവജാതികളിൽ ഏറെയും വസിക്കുന്നത് കാടുകളിലാണ് ജലസംഭരണവും വിതരണവും നിലനിർത്തി ഭൂമിക്ക് താങ്ങാവുന്നത് പ്രധാനമായും വനങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഹെക്ടർ ഹരിതവനത്തിന് രണ്ടര ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിയും മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നതിനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആകിരണം ചെയ്യുന്നതിനും വനങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു വനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം നീരാവിയായി മാറുന്നു ഇത് അന്തരീക്ഷത്തെ കുളിർപ്പിച്ച് മേഘങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും മഴയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ജലസംഭരണവും കാലാവസ്ഥാ പരിചരണവും മാത്രമല്ല വനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ പ്രാചീന കാലം മുതൽ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഔഷധ കലവറകളാണ് മരങ്ങൾ വനവൃക്ഷങ്ങളുടെ കരുത്ത് ഇങ്ങനെ പല തലങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ട്രീസ് അവർ വെൽത്ത് എന്നാ പറഞ്ഞത് ട്രീസ് ആർ അവർ വെൽത്ത് ഓൺ പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് വി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ട്രീസ് ഫോർ അവർ സസ്റ്റൻസസ് മലയാളം കൂടി വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമ്പത്താണ് മരങ്ങൾ നമ്മൾ മരങ്ങളെ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നു വി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ട്രീസ് ഫോർ ദ ഓക്സിജൻ ദാറ്റ് കീപ് അസ് എലൈവ് നമ്മളെ ജീവനോടെ നിലനിർത്തുന്ന ഓക്സിജന് വേണ്ടി നമ്മൾ അവയെ ആശ്രയിക്കുന്നു അവർ ഫുഡ് ടു കംസ് ഫ്രം ട്രീസ് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണവും മരങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത് ട്രീസ് കീപ് അറ്റ് ദ എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് ഇൻ അവർ എക്കോ സിസ്റ്റം ഓൺ എർത്ത് ഒരു സന്തുലനം ജൈവ സന്തുലനം നിലനിർത്തുന്നത് മരങ്ങളാണ് നോട്ട് 
നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിനെ ഭൂമിയെയും രക്ഷിക്കണം എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കണം സോ വി നീഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് അവർ ട്രീസ് അതുകൊണ്ട് മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം വി ഓൾ നീഡ് ടു കം ടുഗദർ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് സേവിംഗ് ട്രീസ് അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് ലോകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരണം എ ഗ്രീൻ വേൾഡ് ഈസ് എ സേഫ് വേൾഡ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് ലൈഫ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരു പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ലോകമാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ലോകം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ഇന്റർഫറൻസ് ഓഫ് മാൻ വിച്ച് കോസസ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ആവാസ വ്യവസ്ഥ തകർക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്താനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അതാ ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇടപെടലുകൾ ആദ്യത്തത് വന നശീകരണമാണ് വന നശീകരണം കൊണ്ടുള്ള വന നശീകരണം എന്ന് എഴുതി അതിന്റെ താഴെ എഴുതിയാൽ മതി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക വനഭൂമി കുറയും ഓക്സിജൻ ലഭ്യത കുറയും മഴ കുറയും ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ പ്രളയം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ മണ്ണൊലിപ്പ് കൂടും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഡീഫോറസ്റ്റേഷന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കാം ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഡിക്രീസസ് ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി ഡിക്രീസസ് റെയിൻ ഡിക്രീസസ് മൂന്ന് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ അടുത്തത് എന്താണ് വയൽ നികത്തൽ വയൽ നികത്ത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നു വയൽ നികത്തുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ കൃഷിഭൂമി കുറയും ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഉണ്ടാവും ജീവജാലങ്ങളുടെ നാശം ജലക്ഷാമം വെള്ളപ്പൊക്കം ഡെയ്മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫില്ലിംഗ് പാഡി ഫിൽസ് ഡിക്രീസിംഗ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് സ്കാർസിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ലിവിംഗ് ബീങ്സ് സ്കാർസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലഡ് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ നിക്ഷേപമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ജലക്ഷാമം ഉണ്ടാവും സസ്യങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടത കുറയും ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സ്കാർസിറ്റി ബാഡ് ഫോർ പ്ലാന്റ് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഡിക്രീസസ് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് അടുത്തത് എന്താ കുന്നിരിക്കൽ കുന്നിരിക്കൽ എല്ലാത്തിനും കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ചിലത് മാത്രമേ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ജലക്ഷാമം പ്രളയം ഉരുൾപൊട്ടൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിൽ വാട്ടർ സ്കാർസിറ്റി ഫ്ലഡ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിംഗ് അടുത്തത് സാൻഡ് മൈനിങ് ആണ് അല്ലെ മണൽ വാരൽ മണൽ വാരൽ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാ നദിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ജലമലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നു പ്രളയത്തിന് കാരണമാകുന്നു സാൻഡ് മൈനിങ് എഫക്ട്സ് ദ റിവർ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലഡ് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അമിതമായ കീടനാശിനി പ്രയോഗം കൊണ്ട് മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ട നഷ്ടമാകും ഭക്ഷണം വിഷമയമാകും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ടാകും എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഫുഡ് ബിക്കം പോയിസണസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കാണ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നേക്കരുത് ദിൽഷിക്ക് ബിഗ് ഹായ് അൻവറിന് ബിഗ് ഹായ് പാർത്തിവിന് ബിഗ് ഹായ് ഫാത്തിമത്ത് മുർഷിദയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് നിമിഷയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ഷിഫാ നസ്രിന് ബിഗ് ഹായ് ദേവപ്രിയയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് അർജുൻ കൃഷ്ണയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് അനു കൃഷ്ണയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനും മറക്കണ്ട താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്ത ദിവസത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെ